Ang ngiti ng 23 taong gulang na si Mika, abutay nga. Excited na daw kasi siyang mag-summer outing. Lalo pat ito ang unang taon sa loob ng mahabang panahon na confident na raw siyang magsuot ng bikini. Mula kasi sa timbang na 187 pounds, dalawang taon na ang nakakaraan, matagumpay niyang napababa ang kanyang bigat sa 128 pounds. January noong nakaraang taon na magpa si Mika na magbawas na ng timbang dahil madali na raw siyang hingalin. Naisin daw niya na maiangat ang self-confidence niya. There are new clothes na I wanna wear, tas like I try it on, it doesn't look good on me pala. So parang that's a bit disappointing. Like I mean, no matter how I justify it, kahit pa mag makeup ako or whatever, like even if I think I look good, like I don't feel good in what I wear. Salamat daw sa isang meal plan program na kanyang sinubukan. Naabot niya ang kanyang target weight. Consistently for three weeks talagang um, yung meal plan lang na yun, no, no bread, No cheese, no milk. Basta anything like that was bad for me, that slowed my metabolism. Parang talagang tiniis ko na hindi kainin. So um, for me, since like since natapos ko yung program na yun, parang I realized, wow, nakayanan ko pala. So like I continued um, with that meal plan even after the three-week program. Pero ano ito? Ang ngiti ni Mika, napalitan ng pagkadismaya. Dahil ang balat sa ilang parte ng kanyang katawan na banat din. May stretch mark siya sa kanyang mga braso, sa kanyang balakang at kanyang mga binti. I wear shorts pero like I make sure hindi pa din kita yung stretch mark. Especially like for morenas kasi syempre like the stretch mark line is fair. So in contrast kung morena ka mas, mas kita talaga. Lalo na like during the summer kung iitim ka din, <laughs> sobrang mas kita. Ang stretch marks, mga peklat na nabuo sa dermis layer ng balat at ang resulta ng overstretched skin o lubos na pagkabanat. Kapag kasi masyadong nabanat ang elastic fibers ng skin, ay nasisira ito at nagiiwan ng marka. Parang isang goma na kapag in-stretch mo siya at a certain point, tas binitawan mo babalik. Pero kapag in-stretch mo siya ng sobra, sobra, pwede itong magmaputol. So, That is actually the role of the elastic fiber. Ang pagtaba tulad ng nangyari kay Mika, isa sa mga dahilan kaya lubos na nababanat ang balat. Mas karaniwan din daw para sa mga babae na magkaroon ng stretch marks lalo pat lubos na nababanat ang balat sa pagbubuntis. Ang mga lalaki naman karaniwang nagkakaroon ng stretch marks kung sila ay tumaba o di kaya naman ay nagbabodybuilding. Kadalasang nabubuo ang stretch marks sa tiyan, balakang, puwitan, binti at itaas na bahagi ng braso. At dahil nga isa itong uri ng peklat, hindi raw ito basta-basta na lamang nawawala. Hindi rin daw sapat ang paggamit ng mga pamahid para mawala ito, katulad na lamang ng ginawa ni Mika. Yung mga tao, umaasa sila na pamahid lang, makakatreat na ng stretch marks. No? Actually, wala kasing pamahid na pwedeng mag-penetrate ng ganong kalalim to that area. Ganun pa man, ang treatment tulad ng fractional laser ay maaring makapagtanggal ng stretch marks dahil tinatarget nito ang deep layer ng balat kung saan nabuo ang stretch marks. At maaring umabot ng apat na sessions bago makita ang pagkabawas ng stretch marks. Depende kung gaano kagrabe ito. Bukod sa laser treatment, may isa pang epektibong pagtanggal ng stretch marks, ang carboxytherapy. Matapos malagyan ng anesthesia. Sinimula ng gawin kay Mika ang tinatawag na carboxytherapy. Dito ay direktang ini-inject sa balat na may stretch marks ang carbon dioxide gas na siyang magsistimulate sa balat upang maglabas ng sapat na collagen na kailangan sa pagsasaayos nito at pagtatanggal ng mga peklat. Tiis ganda si Mika! Um, na-feel ko lang yung parang kinukurot na yung stingy sensation. Yung parang kinukurot ka ng lola mo. Kailangan daw ng apat na sessions bago makita ang improvement sa mga stretch marks ni Mika sa balakang. Kung isa kayo sa mga nasasagwaan sa mga markang ito sa inyong katawan, magpakonsulta na sa dermatologist. 
Dahil may mga paraan naman para ang stretch marks hindi na mahalata o tuluyang mawala.